বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি কামরুনাহার রুমা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম গাবতলিতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলরের নেতৃত্বে বিএনপির প্রচারে হামলা মেয়র প্রার্থী তাবিদ সহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিক আহত নিজেরা মারামারি করে দোষ চাপাচ্ছে বললেন আতি ইভিএম ঢাকাবাসী সাদরে গ্রহণ করেছে বললেন ব্যারিস্টার তাপস দাবিদের প্রচারে পেছন থেকে হামলা কাপড় সুজিত মন্তব্য ইসরাকের ভোটে জবাব দেওয়ার অঙ্গীকার বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যা মামলার পঁচিশ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়েছে আদালত চার্জ গঠনের শুনানি ত্রিশ জানুয়ারি মাঘের শীতে কাঁপছে উত্তরবঙ্গ রাতভর কুয়াশা ঝরেছে বৃষ্টির মতো দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেতুলিয়ায় দেখছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী তাবিদ আওয়াল জানিয়েছেন তার প্রচারণায় কাপুরুষের মতো পেছন থেকে হামলা করা হয়েছে ক্ষমতাসীন দলের কাউন্সিলর প্রার্থী মজিব সরওয়ার মাসুম এই হামলা চালায় বলে অভিযোগ তাবিদের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম তিনি বলেন প্রচারণার সময় বিএনপি নেতাকর্মীরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে অন্যের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন রাজধানীর গাবতলির আনন্দনগর তেলের মিল এলাকায় তাবিদ আউালের নির্বাচনী প্রচারের দৃশ্য এটি হঠাৎ করে হামলায় দিক বিদিক ছোটাছুটি শুরু হয় গণমাধ্যম কর্মী সহ আহত হন বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী নাজিম উদ্দিন আলম শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানি হাবিবুর রহমান হাবিব ছাড়াও আহত হন তাবিদ আউয়াল নিজেও এই হামলা হঠাৎ করে না এই হঠাৎ এই হামলাটা পরিকল্পিত ছিল আমি বিশ্বাস করি আমাদের যে গণ জোয়ান আমরা দেখেছি আর বিভিন্ন আওয়ামী লীগের নেতাদের যে মানে কি বলবো আমি বিতর্কিত বক্তব্য ওনারা মিডিয়াতে রাখছেন আমি বিশ্বাস করে বলতে পারি যে হামলাটা পরিকল্পিত ছিল ওরা অপেক্ষায় ছিল কখন আমাদেরকে ভয় পেতে দেখাবে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই আমরা কেউ ভয়ভীতি পাচ্ছি না আমরা আমাদের ভোটের অধিকার রক্ষা করব ভোটারদের কাছে আমরা অবশ্যই যাব হামলার পরও গণসংযোগ অব্যাহত রাখেন তাবিদ ভোটাররা যাতে ভয়ভীতি ছাড়া নিরপেক্ষভাবে ভোট দিতে পারে সেই ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি দাবি জানান ধানের শীষের প্রার্থী এদিকে রাজধানীর বেরাইত এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চালান নৌকার প্রার্থী আতিকুল ইসলাম তিনি জানান তাবিদ আউয়াল ভালোভাবেই প্রচারণা চালাচ্ছেন কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে না আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাদের প্রচারে কোনো ধরনের বাধাও দিচ্ছে না বলে জানান আতিকুল ইসলাম তিনি বলেন ঢাকা উত্তরের সব জায়গায় তাবিদ আউয়ালের পোস্টার রয়েছে নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে নিজের আশাবাদের কথা জানিয়ে আতিক বলেন বিজয়ী হলে ঢাকাকে আরও উন্নত ও আধুনিক করে গড়ে তোলা হবে পয়লা ফেব্রুয়ারি নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশন ঢাকা ঢাকা দক্ষিণের আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলেনুর তাপস বলেছেন ইভিএম পদ্ধতিকে ঢাকাবাসী সাদরে গ্রহণ করেছে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীদের জয়ী করতে নগরবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি রায়সাহেব বাজার থেকে দিনের প্রচার শুরু করে এসব মন্তব্য করেন তিনি ব্যারিস্টার তাপস বলেন বিএনপি আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে তারা বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার জন্যই নির্বাচন করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি তাপস বলেন জনগণের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বিজয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী তিনি জানান বিজয়ী হলে রাজধানীকে আধুনিক নগরীতে পরিণত করা হবে বিশেষ করে পুরাতন ঢাকা নিয়ে নিজের পরিকল্পনার কথাও ভোটারদের কাছে তুলে ধরেন জানান পুরান ঢাকার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হবে
এদিকে তাভিত আওয়ালের ওপরে পেছন থেকে কাপুরুষজিত হামলার হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা দক্ষিণের বিএনপির মেয়র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার থেকে প্রচার শুরু করার পর তিনি এই কথা বলেন ইশরাক হোসেন বলেন কোনোভাবেই বিএনপির বিজয় ঠেকানো যাবে না কোনো ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোটারদের থামানো যাবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি বলেন ভোটাররা কেন্দ্রে যাবে তারা ভোট দিয়ে ধানের শিষকে জয়যুক্ত করবেন বলে আশা করছেন তিনি উত্তরের বিএনপির মেয়র প্রার্থী তাবিত আওয়ালের ওপর হামলার নিন্দা জানান হোসেন বলেন পেছন থেকে তার ওপর যে হামলা হয়েছে তা কাপুরুষোচিত তিনি বলেন সরকার ভয় পেয়েছে বলেই হামলা মামলার পথ বেছে নিয়েছে সাহস থাকলে ভোটের মাঠে বিএনপিকে মোকাবেলা করার আহ্বান জানান বিএনপির এই মেয়র প্রার্থী বিএনপি ভোটের মাধ্যমেই সব হামলা মামলার জবাব দেবে বলে জানান তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় পঁচিশ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়েছে আদালত মঙ্গলবার সকালে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ইমরুল কায়েস অভিযোগ আমলে নিয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য ত্রিশ জানুয়ারি নির্ধারণ করেছেন এ সময় কারাগার থেকে বাইশ আসামিকে আদালতে হাজির করা হয় আদালতে আসামি পক্ষের আইনজীবী তিনশো দুই ধারায় অভিযোগ আমলে নেয়ার বিরোধিতা করেন তবে তিনশো দুই ধারার সমর্থনে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি উপস্থাপনের পর বিচারক অভিযোগ আমল নেয় সিদ্ধান্ত নেন মামলায় পঁচিশ আসামির মধ্যে তিনজন পলাতক রয়েছে দু সালের ছয় অক্টোবর একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দেয়াকে কেন্দ্র করে আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করে শেরবাংলা হল শাখা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রয়োজনে বিদেশে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে তিনশো উনত্রিশটি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের একটি প্রকল্প সহ প্রায় তেইশ হাজার কোটি টাকার আটটি প্রকল্পের অনুমোদনও দেয় একনেক সকালে শেরবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় এই অনুমোদন দেয়া হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের এই প্রকল্পে সরকারের ব্যয় হবে প্রায় বিশ হাজার পাঁচশো কোটি টাকা বৈঠকের পর ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান জানান কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নতুন প্রকল্পের পুরো অর্থের যোগান দেবে সরকার এছাড়া সিরাজগঞ্জে বিসিক শিল্প পার্ক জামালপুরে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন কিশোরগঞ্জের হাওড় এলাকা নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ভোলার চর ফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দেয় একনেক কয়েকদিনের বিরতি দিয়ে আবারও শীতের দাপট মাঘের শীতে বাঘ কাপে এ প্রবাদের বাস্তব রূপ দেখছে উত্তরাঞ্চলের মানুষ মৃদু শৈত্যপ্রবাহের সাথে ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন বেশি কাহিল খেটে খাওয়া মানুষ আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় সাত দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস শীতে কাঁপছে সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড় মৃদু শৈত্যপ্রবাহে গা হিম করা শীতে দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ ঘন কুয়াশায় দুর্ভোগ বাড়িয়েছে আরও রাতভর বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা সূর্যের দেখা নেই টানা তিন দিন হঠাৎ করে ঠান্ডা বেড়ে গেল গতকালের তুলনায় আজকে অনেক বেশি মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারতেছে না বাইরে ঘোরাফেরা মতো অবস্থা নাই আর কাপা ঠান্ডা দুই দিন থেকে প্রচন্ড ঠান্ডা ঠান্ডার জন্য রিক্সা চালাইতে পারতেছি না পাঁচ দিন চব্বিশ ঘন্টায় ঠান্ডা আমরা ঠান্ডার জন্য থাকতে পারতেছি না প্রচুর ঠান্ডা হয়ে খুব অসুবিধা হচ্ছে ঠান্ডা বাসন মাসতে কাপড় ধুইতে অনেক অনেক কষ্ট হচ্ছে মঙ্গলবার সকালে কুড়িগ্রামের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় আট দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম কাপড়ের অভাবে বিপাকে চরাঞ্চলের মানুষ সরকারি বেসরকারিভাবে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হলেও তা যথেষ্ট নয় ব্যাহত হচ্ছে কৃষিকাজও শীতে জবু থবু রংপুরের মানুষ ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে পথঘাট উত্তরের হিম বাতাসে দুর্বিসহ জীবন পার করছে নিম্ন আয়ের মানুষ আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে আগামী দুদিন দেশের বেশিরভাগ এলাকায় শীত আরও বাড়তে পারে বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক নড়াইলে এক শ্রমিককে শিকলে বেঁধে উনপঞ্চাশ দিন ধরে নির্যাতনের ঘটনায় কালিয়া থানায় মামলা হয়েছে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কালিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মল্লিককে আটক করেছে পুলিশ দুই সালের ত্রিশ নভেম্বর বরিশালের মুরাদি থেকে র্যাব পরিচয়ে শ্রমিক সালাউদ্দিনকে অপহরণ করে আনে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলামের লোকজন 
পরে তাকে ইটভাটায় শিকল দিয়ে বেঁধে নির্যাতন চালানো হতো পুলিশ জানিয়েছে সালাউদ্দিনের শ্বশুরের কাছে ভাটার মালিকের পাওনা টাকাকে কেন্দ্র করে তার উপর এই নির্যাতন চালানো হয় সালাউদ্দিনের বাবা দেরবার গাজি ছেলেকে উদ্ধারের জন্য নড়াইল নির্বাহী আদালতে মামলা করলে পরে সালাউদ্দিনকে এক প্রতিবেশী টিনের ঘরে আটক রাখা হয় গোয়েন্দা পুলিশ রবিবার রাতে ওই বাড়ি থেকে ভিকটিমকে উদ্ধার করে উনি যা বলতে বলতে আমি তাই বলতাম উনি আমার কাজ করেছিল ওনার ভাড়ায় পরে পাঁচ দিন রাখছিল ওনার বাড়িতে ডাকার পরে মাইদার করছিল দেওয়ার পরে আমার টাকা ছিল সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা একটা মোবাইল ছিল তা উনি নিয়ে নিয়েছে সব দশটার দিক থেকে আমার কাছে ফোন আসে যে আব্বা তুমি চাইছো আমার মাইলের সংখ্যা দিতে দেখায় প্রথম বুঝছেন দেখার পরে আমি কিছু না তাড়াতাড়ি একটা কাজ করি তো ওরা ওকে কো যে আমার আয় বিয়ে সাথে করেই দাও না আয় নিয়ে আচ্ছা দাও তা গার্জিয়ান সরাত দেবে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি চান না মানবাধিকার নেতারা বিষয়টা খুব নিন্দনীয় এবং দুঃখজনক এ ধরনের ঘটনা আমাদের এখানে আর না ঘটুক এবং সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে এর আইনগত ব্যবস্থা যাতে নেওয়া হয় আমি সেই ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মনিরুলকে আটক করেছে পুলিশ সালাউদ্দিন গাজীর বাড়ি হচ্ছে খুলনার কয়রা তাকে বরিশালে মোলাদি কোনো একটি মোলাদি থেকে কোনো একটি বাহিনী পরিচয় দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে জোরপূর্বক ইটের ভাটায় কাজ করানো বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এই সংক্রান্ত একটি মামলা হয়েছে গতকালই ভিকটিম উদ্ধার আছে এবং আমাদের প্রধান আসামি আমরা গ্রেপ্তার করতে পেরেছি আমরা বিষয়টিতে খুব নিবিড়ভাবে সুপারভিশন করছি এই ঘটনায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলাম মল্লিক সহ অজ্ঞাত সাত আট জনকে আসামি করে কালিয়া থানায় মামলা করেছেন সালাউদ্দিনের বাবা পঞ্চগড় সদর উপজেলার মমিনপাড়া সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছে ভোরে সীমান্তের সাতশো বায়ান্ন মেইন পিলার এলাকায় গরু ব্যবসায়ী হাসান আলী নামে ওই যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান পুলিশ ও বিজিবি কর্মকর্তারা পরে লাশ উদ্ধার করে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ বিজিবি জানায় সোমবার গভীর রাতে বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যায় গরু ব্যবসায়ী হাসান আলী সহ কয়েকজন এ সময় ওই সীমান্তের ঘাগড়া বিজিবি ক্যাম্পের বিপরীতে ভারতের বেরুবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা গুলি চালায় এতে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসান আলী ঘটনাস্থলেই মারা গেলে বিএসএফ সদস্যরা লাশ বাংলাদেশ সীমান্তে রেখে যায় এদিকে পূর্ব শত্রুতার জেরে সকালে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার হিলালপুরে রাজন আহমদ রাজা নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায় পীর বাহিনীর প্রধান নামে পরিচিত পীর আজাদ পাশের বালিকান্দি খেয়াঘাট থেকে রাজনকে অপহরণ করে বাড়িতে নিয়ে যায় সহযোগীরা মিলে হত্যার পর পালিয়ে যায় বিষয়টি নিশ্চিত করে পুলিশ জানায় নিহত রাজন পীর আজাদের ছোট ভাই রুবেল হত্যার এজাহারভুক্ত আসামি এবং সে জামিনে ছিল হবিগঞ্জ পুলিশ লাইনের পুকুর থেকে শাহিনুর রহমান নামে এক পুলিশ কনস্টেবলের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় শাহিনুর ময়মনসিংহ জেলা সদরের কামরুজ্জামানের ছেলে গত সোমবার সকাল থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না পরে রাত নটার দিকে পুলিশ লাইনের পুকুর পারে তার কাপড় দেখতে পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানান সহকর্মীরা আজ সকালে পুলিশ লাইনের পুকুর থেকে জাল দিয়ে তার লাশ উদ্ধার করা হয় হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাসুক আলী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে সে গোসল করতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে মারা গেছে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি টাঙ্গাইলে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম দুর্নীতির চিত্র নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল সাড়ে দশটায় সদর উপজেলা মিলনায়তনে এই গণশুনানির আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশন কমিশনার এ এফ এম আমিনুল ইসলাম গণশুনানিতে বিভিন্ন দফতরের সাতত্রিশটি অভিযোগ উঠে আসে এর মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটি অভিযোগ আমলে নিয়ে দুদক কমিশনার তা দ্রুত সমাধানে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর অফিস প্রধানকে নির্দেশ দেন এ সময় তিনি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের আহ্বানও জানান পদবি পরিবর্তন ও বেতন গ্রেড উন্নীতকরণের দাবিতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় জেলা প্রশাসনের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মবিরতি পালন করছেন সকালে রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে সকাল নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত দুই ঘন্টার কর্মবিরতি পালন করেন কর্মচারীরা এ সময় কর্মচারীরা হাজিরা খাতায় সই করে নিজ নিজ কর্মস্থলের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকেন পদবি পরিবর্তনের দাবিতে মেহেরপুরেও কর্মবিরতি পালন করেন কর্মচারীরা লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসনের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা দ্বিতীয় দিনের 
দিনের মতো কর্মবিরতি পালনকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে অবস্থান নেন দাবি পূরণে তারা অর্ধ দিবস ও পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেন এদিকে সকালে বাংলাদেশ কালেক্টরেট সহকারী সমিতি পটুয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা স্ব স্ব কার্যালয়ে হাজিরা খাতায় সই করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে দুই ঘন্টা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন নাটোরে দ্বিতীয় দিনের মতো জেলা প্রশাসন ও সাত উপজেলা প্রশাসনের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করেন এতে সেবা নিতে যাওয়া মানুষ ভোগান্তিতে পড়ে এছাড়া পাবনা ও বরগুনা সহ অন্যান্য জায়গাও দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মবিরতি পালন করছেন কর্মচারীরা এবার দেশের আরও কিছু খবর নিয়ে রয়েছে একটি ডেস্ক রিপোর্ট বাংলাদেশ আইনজীবী সরকারি সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সহকারী কাউন্সিল ল ক্লার্ক আইন বাস্তবায়নের দাবিতে পটুয়াখালীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে সকালে পটুয়াখালী বার কাউন্সিল থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয় পরে প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তারা এদিকে একই দাবিতে লক্ষ্মীপুরেও মানববন্ধন হয়েছে সকালে জেলা আদালতের সামনে আইনজীবী সহকারী সমিতি ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি করে বাউল শিল্পী শরীয়ত সরকারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে নেত্রকোনায় জেলা বাউল সমিতি ও সকল সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে পৌরসভার সামনের সড়কে দুপুরে ঘণ্টাব্যাপী এই কর্মসূচি হয় মেহেরপুরে বড়বাজারে পচা ও বাসি মাংস বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ী শুকুর আলীকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত সকালে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার মিনহাজুল ইসলাম এ দণ্ড দেন সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের জাদুকাটা নদীতে বালু পাথর বোঝাই নৌকা থেকে চাঁদাবাজির প্রতিবাদে নৌ ধর্মঘট পালিত হয় পরে নদী পারে মানববন্ধন করেন নৌ শ্রমিকরা দুপুরে উপজেলার সোয়ালা নতুন বাজারে জাদুকাটা নৌকা মালিক সমিতির উদ্যোগে এ কর্মসূচি হয় এ সময় বক্তারা বলেন চাঁদা না দিলে ওই প্রভাবশালী মহল নিরীহ শ্রমিকদের মারধর ও নির্যাতন করে আসছে তারই প্রতিবাদে এই কর্মসূচি জানান শ্রমিকরা জামালপুরে হতদরিদ্র ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা সেবিকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে বেসরকারি সংস্থা আসার আয়োজনে এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল হক হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার পুকরা ইউনিয়নের প্রত্যন্ত ধানকুড়া রূপাপোল ও নিয়ামতপুর গ্রামে তিনশো পঁয়তাল্লিশটি পরিবারকে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে সকালে এর উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ খান নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে তিনটি গ্রামের কৃষি জমিগুলো বৈদ্যুতিক সেচের আওতায় আসবে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার বাধাঘাট এলাকার দক্ষিণ গুটিলা গ্রামে বায়োগ্যাস প্লান্ট উদ্বোধন করা হয়েছে দুপুরে তাহিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিজেন ব্যানার্জি এর উদ্বোধন করেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আসার ব্যবস্থাপনায় এই বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হয় ওই এলাকায় আগামী দুই বছরের মধ্যে এ জাতীয় আরও সাতটি প্লান্ট বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থাটির বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করে ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন ধর্মীয় সহনশীলতা রক্ষায় সাংবাদিকদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে দুপুরে ময়মনসিং প্রেস ক্লাব অডিটোরিয়ামে কানাডিয়ান হাই কমিশনের সহায়তায় নিউজ নেটওয়ার্ক আয়োজিত সাংবাদিকদের চার দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন অবৈধ জাল অপসারণে পিরোজপুরের বিভিন্ন নদীতে দ্বিতীয় দফায় আট দিনের কম্বিং অপারেশন শুরু করেছে জেলা মৎস্য বিভাগ ছোট ইলিশ সহ অন্যান্য মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ বেহুন্দি ও অন্যান্য ক্ষতিকারক জাল অপসারণের লক্ষ্যে এই বিশেষ কম্বি অপারেশন পরিচালিত হয়েছে মৎস্য বিভাগ ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে সকাল থেকে পিরোজপুরের কচা সন্ধ্যা ও কালীগঙ্গা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে এই অপারেশন পরিচালিত হয় এ সময় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল বারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ নাহিদ ধুইয়া এবং পিরোজপুর সদর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা গৌতম মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন নাজনীন আক্তার মারামারি করে দোষ চাপাচ্ছে বললেন আতি ইভিএম ঢাকাবাসী সাদরে গ্রহণ করেছে বললেন ব্যারিস্টার তাপস তাবিদের প্রচারে পেছন থেকে হামলা কাপ অনুষ্ঠিত মন্তব্য ইসরাকের ভোটে জবাব দেওয়ার অঙ্গীকার বুয়েট শিক্ষার্থী আপনার হত্যা মামলার পঁচিশ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়েছে আদালত চার্জ গঠনের শুনানি ত্রিশ জানুয়ারি মাঘের শীতে কাঁপছে উত্তরবঙ্গ রাতভর কুয়াশা ঝরেছে বৃষ্টির মতো দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেতুলিয়ায়
এছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এর আগে ছটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজে এতক্ষণ সাথে থাকাই ধন্যবাদ